54% dos brasileiros querem presentear nesse Natal. Foi o que apontou a pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. Apesar de ser uma boa porcentagem, o índice é 23% menor do que no ano passado. Em 2019, 77% dos brasileiros tinham uma intenção de presentear. O cenário econômico durante a pandemia pode ter contribuído para essa redução. A expectativa é que 86 milhões de pessoas devam ir às compras, o que deve movimentar 38,8 bilhões na economia brasileira. Já em 2019, a expectativa era maior, 60 bilhões de reais. A justificativa desse ano para aqueles que não vão presentear é que 24% estão desempregados e outros 22% estão sem dinheiro. Na pesquisa, 23% dos consumidores ainda não decidiram se vão adquirir algum presente e 23% declararam que não têm a intenção de presentear terceiros. E você, vai presentear? Pretende gastar quanto? Conta aí pra gente. Vou pre presentear, sim, eu posso pra minha mãe, meu filho, né? E sabe mais ou menos quanto você pretende gastar aí com cada presente? Já tem uma ideia? Ah, mais ou menos? Ah, uns 100, 120 por aí. O máximo, né, que dá, né? E por causa da pandemia e toda essa situação econômica, você deu uma reduzida na lista dos que vão ser presenteados ou não? Vai dar presente para todo mundo? Vai ter presente para todo mundo? Não, minha, minha família é um time de futebol, não tem nem jeito. Tá então não tem jeito, teve que escolher alguns ali? Tem que escolher alguns, porque senão não, não dá, né? Ainda não. Ainda não? Não tive tempo ainda. Vai trocar muitas vezes o presente pela lembrancinha por causa dessa situação econômica? Pretendo, né? Vai dar para presentear todo mundo ou não? Sim. Vai dar? Um pouquinho de cada eu vou apresentar. É, apresentar. E você tem ideia mais ou menos de que, o quanto quer gastar com cada presente? Não. Ainda não fez isso? Ainda coisa? não. <risos> Pretendo essa semana ainda. Sim. Correndo contra o tempo aí, começar a fazer uma pesquisa. Isso. Então. Isso mesmo. Esse Natal com a crise não está nada planejado. É. Acho que vai passar em branco todo mundo na sua casa, sem presente. E vai ser isso mesmo. Um Natal diferente. Então. Um Natal diferente. Nem uma lembrancinha vai ter como? Uma lembrancinha para os filhos tem que ter, né? Para o uhum. filho, para a esposa. Mas de resto é só isso mesmo. Você já tem uma ideia de quanto pretende gastar aí com a esposa e com os filhos? 300 reais, 500 reais, mais ou menos essa faixa, né? Uhum. Metade desse terceiro do mês. Menor do que o ano passado a quantidade? Menor que o ano passado, né? Uhum. Crise esse ano tá complicada. E vai fazer pesquisa também? Tem que Preço? pesquisar, tem que pesquisar, tem que pesquisar para dar muita diferença de uma loja para outra, né? Uhum. Aí pesquisa é tudo. Olha, dificilmente, porque o negócio tá difícil. A pandemia aí deu uma enxugada no orçamento. Isso, isso, isso. Vai trocar às vezes o presente por uma lembrancinha? É bem barata, porque a condição tá complicada. Não vai dar para presentear todo mundo? Não, presente. não. E pensa gastar aí em torno de quanto aí com cada presente? Ah, é difícil você calcular, né? Pra, porque até a lembrança, se você for parar para pensar, as coisas estão caras demais. E não importa o valor, se será um presente ou uma lembrancinha. O importante é ser lembrado, presencialmente ou virtualmente, estar ao lado da família e dos amigos. Já que nesse ano todos ficaram distantes devido à pandemia.